，将军，您在咱们学院工旗下基层酒店已历练三年，已通过继承人考核。从现在起，您就是掌管全球经济命脉的学院工之主。这是全球独一份的、象征身份的至尊黑卡，您说好。太好了，三年了，我终于做到了。喂，高老。初夏，我哥今天要在你工作的酒店办生日宴，你也来，正好见见我的家人。我们把婚事定下来。好啊，那我在酒店等你。刘管家，帮我准备一份厚礼，我今晚要见我男朋友高朗的家人。礼物必定不能寒冠。是，轩君，您看，准备全球知名古董收藏家刘正老先生收藏的古董《帝王瓷瓶》如何？传闻刘老先生收藏的帝王瓷瓶千金难求。好，就他了，你自己准备。还有，我暂时不知道该怎么和我男朋友说明我的身份，先别暴露我的身份。是，轩君。对了，去找经理离职。<笑>经理，我有急事和你说。林书夏，你能有什么急事？大家都快忙死了，你还敢在这偷懒、啊？不是，经理。行了，和你把这些包装打扫干净，一会儿客人要入座。快，我。行吧，那就先干完今天吧。哟，小妞长得不错呀，你在这当服务员多辛苦呀，不如跟着小叶我，我一定会好好服务业的。臭流氓，你敢摸我！你竟然敢打我！你个小服务员，我摸你，他看得起你？公然猥亵女性，你还有理了？哼，干些男女之间快乐的事，当然有道理了。来不及的事，你就别矜持了，你跟玩好了，啥都是少不了你的。你拉我！老公，我听说今晚你最近高冷，有带女朋友过来呀、啊？她长得好不好看？是干什么的？管她呢，反正啊。肯定不如我老婆。现在的服务员真不害臊，对方先做这种事情，好歹也不会下门呀。老婆，我倒觉得挺刺激的，不如晚上宴会结束，我们也找个包厢试一试。老公，你胡说什么呢？也不知羞。这有什么？夫妻间的事儿很正常的，好不好？你这臭娘们儿，老子命天子也不会，没有你命！像你这种肆意欺辱女性的禽兽，我看你这东西还是别留着祸害别人了。哎，林书夏。快把这个赛送到幺二幺包厢去！经理，我快去啊！陆夏，你下班了吗？我妈他们都到了。对不起啊，哥哥，我给这个包厢商量太多了。你们在哪个包厢啊？幺二幺包厢，你到门口跟我说，我去接你。幺二幺包厢。陆夏，干嘛呢？原来我就是要给你们伤害的呀！妈，哥，嫂子，这就是我女朋友林淑夏。阿姨，哥哥好了。哎，高冷，你女朋友竟然是个上菜的服务员。高冷，你真是越来越不像话了。难怪平时问你女朋友是干什么的，你绝口不提，原来就是个服务员。妈。职业又不分高低贵贱，我喜欢的是初夏这个人。又不是什么天仙，一个破服务员也就你当回事儿。哎，我认得你，你不就是那个刚刚在包厢和别人偷情的服务员吗
。哎，还真是你！那我够了，你女朋友可费死你，给你戴绿帽子了。我没有，哥哥嫂子，你可别胡说。哎，你可别贴着脸叫什么哥哥嫂子，套什么近乎呢？就是，我可不是你哥。我们可没有你这样私生活不检点的服务员的地位。高老，我没有，你相信我。高老是因为我擦桌子时候遇到流氓，我真的没有做对不起你的事。哥，嫂子，这应该是个误会。我和初夏是抱着结婚的心态在交往，我相信初夏，她不会做对不起我的事。结婚？妈，我看着高老就疯了吧。咱们家在北城，好歹也是有头有脸的二流家族，怎么能娶一个服务员当媳妇呢？就是嘛，要是这高冷娶了服务员当老婆，那咱们高家恐怕要被全城耻笑。高冷，我绝对不允许你娶一个服务员。妈，怎么？难道你想把我们高家的脸丢尽天满意吗？阿姨，虽然我只是个服务员，但是。我没偷没抢，也是凭自己本事赚钱，怎么就丢人了？天天天天，还没挂门呢，就这么嚣张，这要是嫁了官，还了得、啊？我只是觉得，职业不分高低贵贱，就算我当服务员，大家也不应该有偏见。你，哎呀，彤彤，你和这种卑贱的下人置什么气呀？气坏了身子，可不值得。要我说呀，这种低贱的下人，给点钱打发就得了。好，这卡里有五百万，给你五百万，立刻离开我儿子。妈，你这是做什么呢你看他这没见过世面的样子，区区五百万，乐成这样。哎呀，拿了钱就赶紧滚蛋吧！五百万分手费便宜了。谁说我要这五百万？这些我一分也不要。你妈，你看这个女人还真是贪得无厌，五百万还嫌少。感情是用金钱衡量不了的，我是绝对不会离开高老。不知好歹的女人，天不知耻！妈妈，你有话好说，怎么能动手打人呢？高老，妈这可都是为了你好呀。你这个服务员女朋友，私生活不干不净也就算了，还三番五次的顶撞啊，打他一巴掌都是轻的。高老，我命令你立刻和这个女人分手。妈，我和初夏是真心相爱的，为什么一定要拆散我们呢？你，高老，我们高家怎么生了你这么个不明事理的逆子？高老，哎呀，高老，今天可是妈的寿辰呐，你就非得蹭妈的眉头吗？赶紧分手吧！我。混账！今天要么和这个服务员分手，要么和我断绝母子关系，滚出高家！我，你们一定要这么逼我吗？高老，对不起，其实我是寻要的。请问这是高家的寿宴吗？哪位是林小姐？这是刘正王先生送来的上等帝王府瓶，请查收。林小姐，老婆，是你安排的吗？我之前找古董专家刘正先生买帝王瓷瓶给我婆婆祝寿，可他不是拒绝我不卖了吗？难不成看在我们林家的面子上？啊，对对对，我就是林小姐，这个是我送给婆婆的生日礼物。老婆，你可真厉害！这刘正老先生收藏的古董啊，一贯千金难求啊！没想到他竟然会割爱给你。那当然，也不看看我们林家在北城的地位。对对对
，我们高家的媳妇儿啊，可要像甜甜这样的，不是什么阿猫阿狗都能进我们高家的门。你们这帝王府行，明明是我让人安排的，哼，你送的？别以为你和我一个姓，就能山鸡冲凤凰。冒领别人的东西，还这么猖狂，林田，你还真不要脸！你行，我懒得和你废话。我就是林小姐，把这个给我吧。我们老板说了，要认领礼物，必须出示向人送的黑卡。请问你们到底谁是林小姐？老婆，把你的黑卡拿出来。让这个服务员死个明白！这我哪来的黑卡呀？啊，我想起来了，我前几天刚把卡给丢了。我看啊，你不是丢了，你是根本就没有。看看清楚，黑卡在这儿。尊贵的林小姐，这是您的古董，请收好。放下吧。这这不可能！你一个服务员怎么会有黑卡？好啊，你林初夏，抢了我的黑卡，还敢在这耍威风？你还真是不要脸！我的卡怎么就变成你的卡了？这这到底是怎么回事啊？妈，你还要为我做主呀？我的卡就是上次在这酒店丢了的。和林初夏的这张一模一样，你们血口喷人，这张卡就是我的，手脚不干净的下贱货色，还敢狡辩？你别血口喷人。好啊，妈，这个服务员都要在你的寿宴上翻天了。大郎，还不赶紧把这个女人给我带走？妈，高郎，你相信我，我真的不是小偷。林田，你敢不敢和我打个赌？你什么意思？如果我能证明这古董是我送的，你就给我下跪道歉。赌就赌，你要是证明不了的话，直接给我跪下舔鞋。我倒要看看你拿什么证明。难不成你还能叫来古董收藏家刘正老先生的？我今天就让你输的心服口服。刘管家，立刻让刘正先生来景泰酒店幺二幺报销。是，仙女，马上办。妈，你看他还在这演戏，够了！我们高家可容不下你，赶紧走，我懒得看你演戏。自己不走，我赶你走，赶紧滚！你们这都傻。应该对玄月宫。啊！刘刘老先生，这真的是刘正啊！刘老，您来的正好，你快跟大家说说，这个帝王瓷瓶到底是不是我送的？没错，这个帝王瓷瓶就是林小姐给我送来的。听清楚了吧，林姐。该不是你约了？我我可没有说过，这礼物不是刘正老先生送的。赶快给林小姐道歉，不然我收回我的礼物。你也没见谁碰过我的古董。怎么了？收回瓷瓶？哎，这个帝王瓷瓶可是千金难求呀！哎，姐姐，哎，刘老先生啊。你生生气，生生气啊！你们两个，赶紧给林初夏道歉，快点！现在阿里都说话了，林铁，你还不给我道歉吗？初夏呀，我让他们给你道歉，你可千万别让刘正老先生收走不懂啊！阿姨，您放心，只要林田给我道歉，古董就不会被收走。林田，还不赶紧道歉！
，对不起，林田，既然你道歉如此敷衍，那就别怪我了。李如夏，你我林初夏从来奉行的是人不犯我，我不犯人，是你先动了。你，李如夏，你给我等着，等卢胜走了，我一定要你好看。何姐好，何姐好。<笑>刘老先生，你不会是走不动了吧？只要林小姐说事情算过去，我不会说。楚夏呀，这回林田也给你道歉了，你也打了他，你该消气了吧？刘大先生，麻烦您今天过来给我留明清吧，多谢。不忙了，那我就先走了。林小姐，有事你追。我送你，我送你，妈，我去送你，刘先生。哎，你怎么会是刘东先生？哦，高老，我之前救过学，他给了我卡，并且帮我实现三个愿望。刘正先生，我是看他学你的面子上才给你客气。哦，原来如此。刘老先生。你慢走，林初夏，就你也配和我一起当高家的媳妇儿？现在就给你叫一个情侣过来，我看你怎么比得上北城第一时间楚家大小姐。喂，我要楚月，你现在马上来检派酒店幺二幺，你的高浪哥哥。可要被一个叫林初夏的服务员给抢走了！什么？一个服务员也敢和我楚大小姐抢男人？我马上过来。林初夏，你完了！夏，你就这么坐下了？你今天第一天上门，不该给我们一杯茶吗？敬茶？可是我还没过门。不符合规矩。哎呀，妈，你听听他说的这个话，真是给脸不要脸。林铁，你那那里敬杯茶怎么了？你还不乐意了？高老，看来你这个女朋友也没有多想和你结婚。嫂子，初夏他不是这个意思。我敬就是。对嘛，这才能看出你想嫁进高家的决心啊！阿姨，您喝茶。哎呦，哎呦，林初夏，你给我端这么烫的水，是想报复我之前不接受你吗？不是，我哎呀，妈，你没事吧？哎，高冷，妈这手都烫红了，你是找什么女朋友？妈，你没事吧？林初夏，我看你就是故意的。我，我觉得这个温度还行啊，那我换一个。林初夏，看你笨手笨脚的，我给你一个这么好的机会，让你在未来和我面前表现。真是个蠢货！哎呀，李叔夏，这个水这么凉，你怎么能给妈端过来呀、啊？妈，你试试，这次的水特别的凉。李叔夏，你是存心想气我是不是？我，不是的，阿姨，这个水是酒店准备的凉白开，可以喝的。开酒店。林初夏，我看你也别和高朗结婚了，我可看不上你这种缺心眼的人做我的儿媳妇。妈，初夏不是故意的，他也不知道您平常喝的水温呀、啊，你就再给他一次机会吧。我可不想再喝他的茶，我没那个命。哎呀，妈，这个林初夏还真的比不上高朗的青梅竹马。楚家大小姐楚月呀，真
人家明明是含着金钟勺出生的，但是他在隐匿天堂的时候，那水温可是掌握的刚刚好呀。对呀，哎，高老，你的眼光怎么越来越差了？妈，刚好最近楚月回国了，我邀请了他，估计马上就要到了。怎么样？好好叙旧。什么？楚月也要来啊？哎呦，高老，别激动呀！你这个名义上的女朋友还在呢，你现在这么激动，这个林初夏估计要气死了吧？哥，我不是那个意思啊。初夏，你别着急。我相信高老。哟，是吗？我看你就是装。高朗的前女友可是我们全家都很满意的，她一来，你觉得你还能嫁给高朗吗？我告诉你吧，李初夏，高朗呀，就是忘不掉楚月。要不是楚月当初出国，他们现在恐怕早就结婚了。你不过就是楚月的替身罢了。嫂子，哥，你们胡说什么呢？林田。楚月就是你故意找来的吧？你就是想用前女友的身份刺激我？我可没有，你别学狗坏人，你就是自己小心眼儿。一听我们说你是高老前女友的替身，你就心里不舒服，还想把气撒到我身上，我可不背这个锅。我相信高老，高老不会这么对我的。楚夏，还好你相信高老。看，看看你那副没出息的样子，你就这么害怕林初夏生气啊？高朗他只是尊重，并不是怕我。妈，你看看高朗那个怕老婆的样子，说出去多丢人呀！高朗，你给我腰背挺直了，怎么回事？你一个女人这么低声下气的，林初夏，你就是个泼妇，这么对高朗。一点女人该有的样子都没有，妈，不是的，阿姨，我冤枉，我，阿姨高寿，给你们啊准备了点小礼物，看你喜不喜欢。哎呀，月月，你总算来了，高老和我们啊等你好久了。就是就是，月月，快过来，快过来。<笑>嫂子，你怎么能这么说话呢？哎呀，别害羞嘛！长老，我回国了，这么久不见，你真想你。哎呀，我听嫂子说了，你就是高朗的女朋友吧？长得也不好看嘛，你说话怎么这么难听？哎呀，你怎么生气了呀？我我不是故意的。我这个人啊，就是心直口快。刚才抱高朗啊，也是因为太久没见了。我这常年在国外，难免开放了点，你别介意啊。哎，来来来，小月坐坐坐坐。他一个服务员介意什么介意？就是啊，他羡慕你还来不及呢，你别管他。我想坐在这里，麦小姐。你不会生气的吧？这是我的位置。够了，李初夏，月月远道而来，他想坐在哪里就坐在哪里。你再吵吵，就给我出去。谢谢阿姨。对了，这礼物你们快拆开看看呀。好，这是给您的丝巾，一条啊就要五百万呢。这个呀是给嫂子的名牌包包，这没点关系还买不到呢。哎呀，月月真懂事，阿姨很喜欢。<笑>高朗，你现在看清楚了吗？谁才适合做我们高家的儿媳妇？就是，啊，你看看月月，再看看你那个服务员女朋友。真是一个天一个地
，阿姨，你们，你们怎么能耽误我的命，让我和高朗分手了？你们太过分了！生气了，林初夏，我就说嘛，你刚刚就是装大方，还说什么相信高朗？你要是真的相信高朗。你现在怕什么？你们这是不尊重我，难道我还不能反驳了吗？我才是高朗的女朋友。哎呀，初夏，我们又没有说你不是高朗的女朋友，你不能这么小心眼儿。我只是送个礼物而已，你就是想破坏我们的感情。别装糊涂，我冤枉、啊，我没有，我只是情不自禁。够了！你再吵，就给我滚出去！啊，对了，我还准备了一张几十万的银行卡，送给高林大哥当贺礼。哥、啊，嫂子，你不会说笑吧？哎呀，小月，你可真是太有心了。高朗，你看人小月对咱们家这么好，还不是看在你的面子上？你赶紧的，和小月快喝一杯。高朗，你不会不愿意的，对吧？这我高朗，你哥说的对，你该和月月喝一杯，替我们家好好感谢感谢他。我不同意，丽竹夏，你凭什么不同意？嫉妒心那么重，一点涵养都没有。多和人家楚月呀，好好学习学习。林铁，你说的这么轻巧，你大方，让高林和楚月喝呀。反正他送的礼物是给高林的，又不是给高朗。李之夏，你你简直不可理喻，到底是谁不可理喻？明明我才是高朗的女朋友，你们这么对我，难道是有教养吗？你。敢说我们高家没有教养，高朗，现在就分手！我是不会同意你们结婚的。阿姨，你消消气、啊，别为了一个不懂事的，气坏了身体、啊。苏苏啊，你不让高朗和我喝酒，就是因为我没有送高朗礼物。你现在就送。楚月，你别捣乱啊！我没有捣乱。高朗，我早就想送你礼物了。我们两个才是青梅竹马，这林初夏她就是个小三儿。你们胡说，我不是。楚月，你胡说什么呢？林你别误会。高朗，我知道你心里还有我，只是对我当初出国的事情，你还有点生气，我能理解的。我现在就给你买一辆好车，给你道歉。我的男人不需要别的女人送。我想，高朗可不这么认为。我要送给高朗的豪车，可是全球限量版的。你觉得哪个男人能拒绝？天哪，小月，你难道要送给高朗那辆最新上市的、只有两辆的五千万的豪车？这台大哥也知道啊。对，就是那辆。我的天哪，高朗啊，你小子有福了呀！哎，你还犹豫什么？还不赶紧把林初夏踹了？就是啊，像楚月这种女人，你打着灯笼都找不到。哥，嫂子，你们不要胡说了。高朗，你就别装了。林初夏又送不起你五千万的豪车，你留着这么一个寒酸的服务员当老婆，多丢人呐！谁说我送不起了？不就是最新款五千万豪车？我的男人，我一起送。林初夏，你脑子进水了吧？你听清楚，不是五十块，是五千万，五千万。就是，林初夏，你别再丢人了啊！我看呐，你不是疯了，就是吹牛吹上瘾了。我好的很，我林初夏。就是要让你看，我不是你们能随意看不起的人。林初夏，你这么吹牛就没意思了。
。我知道，就是舍不得高老的钱。啊。这样，我给你一笔钱，你离开高老吧。我不是为了钱，我也不缺钱，我是不会离开高老。啊，对了，大哥，我也给你送了一辆豪车呢。哎呀！小月啊，你可真是太有心了！喂，我要买最新款限量版豪车，给我把车钥匙送过来。林初夏，你看看人家楚月，你怎么还有脸待着呢？我说了，我也可以飞。林初夏，你就别逞强了，我能给高朗的，你给不起、啊。我马上就要没给你。扣个四 S 店，新款车我要了，让他们拉黑车。林初夏，你吹牛演戏、啊、可真是好手。我是不是演戏？你马上就不知道。限量款豪车钥匙送到。这肯定是给我送来的车钥匙，给我拉的车钥匙。这钥匙不是给你的。什么？林小姐，给您，楚月也已经拉黑。给我把他说清楚，这明明是我买的豪车。那是林小姐的车。不可能，他就是一个服务员，你肯定是他找来的演员。哎，你你敢骂我？你给我滚蛋！是，陛下，你你真买得起这么这么贵的车呀？你这到底是怎么回事？高老，我说过了，我真的有钱。我说过，是那个人感谢我送给我的卡。这下你等他相信我了。不想，刚才对不起啊，我也是实在觉得不可思议，他为了感谢你，竟然给了你这么多钱。七月，我说过，你不要随便看不起任何人。我也说过，我要让你付出代价。你送不出礼物，该走。你，你别太嚣张啊！你以为你现在是赢了我吗？我看啊，是你自己私生活不检点，别人送给你的钱吧？别人送给你的钱早晚会花完。像我，我们家自己有钱，我会一直有钱。话可别说的太多，你要是代表感谢我，我可不能保证你能一直有钱。你，你什么意思啊？哎，那什么，属下，小月，别吵了啊。呃，既然钥匙已经送到了，要赶紧拿着钥匙去看车了。啥？没事。不对，初夏，把钥匙给我们吧。反正这个车都是要送我们的。谁说我要把车送给你？你什么意思啊？难道你想反悔吗？一直说送你们车的人是楚月，你们想要车找楚月要啊？我什么时候说要送给你？我只是说，我也可以买得起。林初夏，我们可是高老的哥哥嫂子，难道你不怕彻底得罪我们，进不了高家的门吗？就是，我们给你台阶，你就赶紧下，趁现在还不赶紧好好巴结巴结我们，小心我们让高老跟你分手。你们还真是脸皮厚，明明是伸手向我要礼。还摆出一副趾高气傲的样子，大哥、嫂子，别怕，车我以后再送给你们别的就是了，保证啊，比林初夏的更好。林初夏，这次我是因为刚回国，会员卡的等级不够，不用太嚣张。是呀，还是月月好。林初夏，你给我等着。哎，高老，你现在看清楚了吗？这林初夏有多可怕？你小心点，暴脾气的太重了。这种女人你也敢娶回家？明明欺负人的是你
，现在却说我可靠。你们颠倒黑白的能力，我还真是低估了。哥，你们别这么说，出家，我看你就是没出息，就是个方子，没出家才好。你小心被他摆一道啊！高朗、啊，大哥说的对。像林初夏这种心眼子多的女人，你怎么能轻易相信她说的话呀？楚玉，你什么意思？林初夏，我看这辆车不是你买的吧？当然是我买的，我在国外见多了你这种把戏。高朗，林初夏她肯定是骗了你，那两辆豪车肯定是别的男人给她买的。你胡说八道，楚玉。你别这么说，初夏。高朗，我是真的为你好，不然那初夏她怎么忽然反悔，不听大哥说了呢？那明明就已经有两辆了呀。楚玉，你到底想说什么？林初夏，你别急呀、啊，我马上就拆穿你的真面目。你肯定是借了包养你的男人的钱买的，所以。你才不敢真的把车付给大哥！哎，对呀，我觉得楚月分析的很对，林初夏还真会撒谎，编一个别人送他一个亿的理由。你们造谣，有什么证据说我被包养？你别狡辩了，你就是被别人包养了。你以为我们相信有人送给你一张卡这种瞎话吗？高冷，不是的。你别听他们胡说，不是那样的。高冷，我看事情呀，就是楚月说的那样，你就是被绿了。我就说了，谁会为了感谢别人送一个亿呀、啊？好啊，你林初夏，你居然敢这么对我弟弟！高冷，现在这个情况，你还敢帮这个贱人说话吗？这是诽谤，是犯法的。阿姨。高朗真的是好可怜啊！他一心一意的对他，这林初夏还给他戴这样的绿帽子啊！我被高家绝对不允许你这种不知检点的女人嫁进来。高朗，你还不分手，要执迷不悟到什么时候？妈，这肯定是个误会。阿姨，真的不是楚月说的那样。我没有对不起高冷，楚月，我得出去透透气去。和林初夏这个贱人待在一个地方，连空气都是臭的。我也去，阿姨，我们去一下洗手间。嗯、月月，你好厉害呀！嗯这次我看林初夏怎么狡辩，跟我斗，他还是太嫩了。嗯，月月，接下来怎么办呀？我们只是嘴上污蔑他出轨，并不能彻底把他赶走呀。我早就想到，现在就在酒店找一个男服务员，好好指证林初夏的私生活。好主意，哎，就过来的这个吧，你过来。看来你们好，请问有什么需要吩咐的吗？我给你一百万，你听我们安排。一百万，好好，给我一百万，让我干什么都行啊。你快看呐、啊，我们遇到了谁？林初夏，我看你这次怎么狡辩。就是啊，林初夏，你简直不要脸！啊，初夏，我终于找到你了，我找你找的好辛苦啊，初夏。你是谁？我不认识。这，这是怎么回事？阿姨，他就是林初夏之前的男朋友，他说了。林初夏瞒着他打了他肚子里的孩子，他找了他好久呢。什么？林初夏，你竟然还怀过孩子？你高冷
，你现在明白了吧？林初夏，他配不上你。初夏，你你真的怀过孩子了？高冷，不是的。高冷，阿姨，我不认识他。高冷，我没有。林初夏，我们家真是造了孽了。和你这种女人扯上关系，我这个老婆子，求求你，你就放过我们家高朗吧。老夫人，您您别急，我马上带春夏离开。走，你别碰我。你说，那我是谁？派你来污蔑我的？春夏，我知道你恨我，当初让你怀孕，你又流了产，一辈子怀不上孩子，你怪我，我认了。但是你不能瞒着这些。嫁人啊！你胡说八道！我根本就不认识你，林初夏，我们真的低估你了。你不仅勾搭了富豪，还不能怀孕了。我可告诉你，我们高家绝对不会要一个不会生孩子的女人。高朗，你还不和林初夏分手吗？你要被他戴多少绿帽子啊！我，初夏，你这到底是怎么回事？高朗，你相信我，我真的没有背叛过你。这件事我一定会调查清楚。高朗，你就别执迷不悟了。林初夏这样的人，不值得你为他付出这么多。郭林，小田，你们现在把这个贱人给我赶出去。是的，妈。林初夏，你不走的话，就别怪我不客气了。对，林初夏，你和你的情夫赶紧滚出去。别污染我们包厢！你们，听好了，今天晚上玄女在幺二幺包厢吃饭，备上好酒好菜送上去，全场一律免单。是刘管家，避免弄错，不知玄女长什么样子。林初夏，好大的胆子！竟敢直呼玄女的大名！不敢，不敢，不敢！记住，不要暴露玄女的身份。没想到这个林初夏竟然是全球第一贸易商会的玄月宫之主，人果然不可貌相。初夏小姐，您没有事情吧？我来确定一下人数，好上菜。经理，你来的正好。这个服务员是你们景泰酒店的。小东，你怎么回事？朱小姐，这是我们店的新来的服务员。小东是吧？当着你们经理的面，你再把刚刚污蔑我的话，你敢再说一遍吗？我。林初夏，你以为你这样就能威胁人家？小东，你说，把你知道的都说出来。我给你做主，对，一个林初夏，他可不能拿你怎么样，你放心说。果然是你们两个搞的。说，他们两个人到底给了你多少钱？你这么污蔑我的清白。我我我可没偷钱，经理，我是林初夏的男朋友，他不一定我把孩子打了，我出去了村子，我等他找了好久呀、啊。哼，你还真是一个演戏的高手。不说是吧，经理，把他的手脚费，敢不给人？人家只不过说了一句真话，你凭什么这么对人家？再说了，人家经理为什么要听你的？就是，林初夏，你少装逼，我懒得和你们废话，你们的账我待会儿再给你算。小东，我在最后给你一次机会，你要是把真相说出来，我就放了你。不和你计较，否则我一定要你后悔。小东，别怕，他就是一个服务员，我可不信，经理真的能听他的。行、啊，经理啊，我说的句句属实，你可不能动我呀。好啊，你还真是不见棺材不落泪。经理，现在就喊保安过来，给他点教训。是的，小姐。小龙啊。你竟然敢惹我们景泰酒店的贵客，我看你是活腻了！我、哦、不不不不不不，经理，我错了，我可不想穿过小腿啊！林之夏小姐，我说，我坦白。好啊，原来你真的是个。
骗子，你骗我蒙面出相。经理，赶紧把他赶出去。对对，这种人留不得。你们这么慌张干嘛？让他把话说完。是他们。再胡说八道！我爸可是玄月宫的副总，你们一家子都别瞎好过。我，我就认错人了，才请他们两个来找您的。对不起啊，对不起。这就是你的真话，叶初夏，他都说了是他弄错了，你干嘛还问人家真的假的？就是，我看就是你们两个人故意陷害。小东，你觉得楚月的爸爸？是才貌的贵，你害怕？难道你就觉得我是可以随便过你？你初夏，你这话什么意思啊？我为了你好，才拿我爸的威名震慑他的，你别不守好歹、啊。楚月，你能为了我着想？这个人明明就是你和林田找来故意陷害我的。小东，我可给过你机会，既然你不说实话。那就别怪我不客气啊！你你想干什么？刘管家，我把景泰酒店的服务员小东一下，赶去北城。小东，犯错可是要付出代价。林初夏，你怎么那么缺德？就知道欺负人家乡下小伙，想装好人。楚月小姐，你你帮帮我吧。行啦，看你怂的。林初夏就是吓唬人的，是吗？我可没吓唬。啊，真真真的有电话？怕什么？就是个巧合。喂吧，个臭小子，你在城里到底得罪了什么大领导啊？村长说，就是你惹的祸，我们这一家子都被赶出村子了。楚远小姐，放过我吧，求求您了，都是都是他们给我一百万，我才按照他们的要求去污蔑您的呀！你胡说！楚远小姐，我再也不敢了，再也不敢了，求求你别赶走我们一家人啊！做错事就应该受到惩罚。经理，带走。是。哎哎，求求你再给我一次机会吧！我你，我该求求您了，求求您再给我一次机会吧！高老，现在你怎么相信我？我真的没有做过对不起你的事情，我是被污蔑。楚月，嫂子，你们怎么能这么对楚夏呢？楚月，林田，现在真相大白了，你们不应该给我道歉。不是的，高老阿姨，你要相信我呀。刚刚那个人明明就是被林初夏给威胁了，才倒打一耙的。阿姨，您可要为我做主啊！刚才给林初夏打电话的那个人，肯定就是他的情人。他就是想让你们误会我和林田，好逃脱他给高朗戴绿帽子的事实。你胡说！我们可没有胡说。你一个服务员能让 4S 店的经理给你送豪车，而且。我们明明听到了，给一个叫什么刘管家的人打电话威胁小东，这都是证据。阿姨，不是那样的，那张卡我说了，是玄女工玄女给我的，打电话也是他们要答应帮我。够了，林初夏，苍蝇不叮无缝的蛋，我看你肯定有问题。对，高朗，你等着，我一定给你证明。他就是一个不知检点的女人，你简直太过分！你这种人活该挨打。识相点，快滚！我才是高朗的良配。楚月，做人可不能这么没有道德底线。我才是高朗的女朋友，你可不配。我堂堂千金大小姐才配得上高朗，而且。我爸可是给我准备了天价的嫁妆，你哪里能比得上我？月月，你爸爸给你准备了豪华嫁妆。是啊，阿姨，您放心，等高老和林初夏分手了，我立马就拿着我的天价嫁妆
，嫁给刚了。哎呦，真的吗？那可太好了。<笑>高老，还愣着干什么？赶紧和这个狐狸精分手。妈，我是不会举楚月的。你，你这个逆子！阿、啊、姨，是不是只要能拿得出天价嫁妆，你就同意我和高老结婚？那当然。我们家高朗就得有天价嫁妆才配得上。阿姨，天价嫁妆我也给不起。什么？林初夏，你脑子没病吧？我说的可是天价的嫁妆。我爸说了，我准备了十六套房，八辆百万豪车，现金千万，其他的首饰珠宝。都得几千万了！天哪，天哪，这这也太豪华了！天哪，这可比我老婆当年的嫁妆豪华了几千倍呀、啊！你快闭嘴吧！那家楚月可是玄女宫附中的女儿，不是随便什么人都能比得了。林、嗯、初夏，你现在还觉得你比得过我吗？不就是十几套房，几辆豪车吗？我林初夏的嫁妆，只多不少。楚夏，这次你就别争了，我是不会抛弃你和楚月在一起的。差不多了，高老，你放心，我比得过你，我不会输给楚月的，我会证明我才是和你最般配。高老，你一定会改变想法的，我可不信哪个男人能拒绝这样的天价嫁妆。月月，你放心。阿姨做主，今天开始啊，你就是高朗的未婚妻了。真的吗，阿姨？你真好。林初夏，你听清楚了没有？我才是高朗的未婚妻。阿姨，你怎么能出尔反尔呢？你说过，谁给得起更贵、更好的天价嫁妆，谁就有资格和高朗结婚。我是说过，但是天价嫁妆，北城也就我们楚月能给得起，他马上就给不起。你什么意思啊？你想诅咒我啊？<笑>真是幼稚啊！不相信是吧？别说天价嫁妆了，我让你连这一桌菜钱都付不起。<笑>我说呢，原来啊是想耍心眼，让我替你买单啊。对不下，你可真有意思，啊，绕了这么大一圈，原来是因为自己根本付不起这些菜钱。你们不要以为自己爱耍心，就以为所有人都和你们一样。行了行了，我看你今天丢人也丢够了，我可以帮你付这桌子的菜钱，但是。你得立马回高老分手。看来你是不信我说的话了。你以为你谁呀、啊？你就算找你的情人帮忙，我可不信你能动得了我爸的地位。好，既然你不信，那我就让你明白什么叫山外有山，天外有天。刘管家，现在开始。杜绝玄女宫楚副董的名，告诉他，是他女儿惹的，降除三级。是玄女。林初夏，你这个戏演的可是真不错，可惜呀、啊，演的永远是假的。就是，林初夏，你要是真这么有本事，还有必要当服务员吗？你迟早会知道，我到底是不是在演戏。我懒得看你演戏了，阿姨、啊，我现在就让我爸把我嫁妆给我送过来。高朗，我相信你见到这些嫁妆，一定会改变你的想法。喂，爸，我现在在景泰酒店，你现在把你给我的那个嫁妆送过来呗。我现在就想让高朗他们家看看，这有一个不识好歹的女的，她竟然敢挑衅我，我一定要让她输得心服口服。好，我的女儿想耍耍威风，出出风头，把 K 
一定支持。我马上亲自带着家人过去。哎，好，谢谢爸，就知道你最疼我了。林初夏，你去等着吧。待会儿啊，也被我的豪华嫁妆吓死。你还是先担心是不是真的能奋斗。你闭嘴！哎呀，月月，你爸爸是不是也要过来呀？<笑>高冷，待会儿你可要给我好好表现。要是再敢向着林初夏这个贱人说一句，看我怎么收拾你！妈，我，你这弄得我脸面不是人了呀！楚月，你怎么能这么任性呢？阿姨，我希望待会儿你对我还是这个态度。你，你敢这样和我说话？高冷，你看清楚了吧？这个女人装不下去了吧？说话这么没有教养！我的教养是留给同样有教养的人的。你，你是说我没有教养？楚夏，看在我的面子上，别这么和我妈说话。阿、啊、姨，你消消气、啊，和林初夏这种贱人生气不划算。我爸马上就过来了，一会儿他得好好收拾林初夏。我一定让我爸查出你背后的情人，看你到时候怎么嚣张。月月真懂事儿，爸，你总算来了。楚总，你那个大驾光临，真是太给面子了。哎，快请坐，快请坐。哎，老夫人，您不用客气了。既然我家小月看上了你们家高老，那我们迟早是一家人。爸，您可要为我做主啊！这个女人，她一点也不把咱们家放在眼里。爸，你一定要给我做主啊！这个女人，她一点也不把咱们家放在眼里。哼，那我倒要看看谁如此不知好歹，竟敢欺负我女儿。我倒要看看，楚副总要如何教训。你这，你这女人。你还知道我是玄女，竟敢让你女儿欺负到我的份上！不不不，这这玄女，这这这一定是误会。我已经通知了玄女后，冻结了你的银行卡，也给了你叫你无方的身份，降至三级。现在通知，应该已经下发到你的手机上了。这不不不不要，玄女。我我这应了大半辈子才爬到玄玉宫，现在这个位置，这这降至三级，你你还不如杀了我呢！这这怎么回事啊，爸？你你干嘛这样对林初夏呀、啊？他就是一个贱人！你给我闭嘴！还不赶紧给玄玉道歉？我不要，他就是一个服务员，爸。你是真做人了呀！是啊，楚总，这个林初夏就是景泰酒店的一个臭服务员，他肯定是骗你的呀！闭嘴！这位是全球第一贸易商会玄月宫之主玄女，你们这些蠢货，我真是被你们害惨了！楚月，现在你还觉得我比不上你？玄女，玄女，我我给你开口，您放过我女儿吧，她还太小，还不算懂事。楚副总，睁眼说瞎话的功夫真厉害。你女儿明明和我一般大的年纪，你怎么好意思说出这种话？我我我错了，对不起。妈，那不这样，我女儿犯的错。我来替他承担。爸，你，楚月，你还真是有一个好爸爸呀。行，看在你爸爸的面子上，我再给你个机会。真的吗，玄女？你你真是太好了。月月，还不赶紧跪下给玄女道歉？我，我，楚月，我可只给你这一次机会。你现在给我道歉，刚才扇我的巴掌。
自己删回去。今天的事我就不和你计较。哦，月月，你快点说啊！还愣着干嘛？赶紧说啊！对不起、啊，你的道歉这么没有诚意，你当我堂堂雪女是想糊弄了吗？兄弟息怒，兄弟息怒，我马我马上让他给你道歉。楚月，你你今天要是不能让玄女消气，我就跟你断绝父女关系。嗯，不，玄女，我我错了，我我知道错了，我不该和你抢妈妈，我真的知道错了。为大人不计小人过，求你原谅我。我说了。你扇了我巴掌，你也得会扇巴掌。我林初夏从来都是人不犯我，我不犯人的心。你你竟然还打了玄女！你这个死丫头，我我真是惯惯你了。扇，还愣着干嘛？不够，听到没？继续，你。你说什么时候停，就什么时候停。不了，多谢玄女宽容。现在我们聊一聊，你和林田污蔑我被包掉。什么？你还敢污蔑玄女？你，你是要气死我吗？啊！爸，爸，我真的知道错了。现在该承认了，对不起，对不起，雪女，我是我鬼迷了心窍，才让那个男服务员来污蔑你。还有，被包养的事情，那是我想给你抢高了，随口胡编的谎话。阿姨，现在您听到了吗？我到底有没有被包养？我，嗯，我，哎，初夏呀，阿姨就是年纪大了，你你可千万别和阿姨计较啊！楚副总，带你女儿回去，我希望你能把她送出户，以后都不许出现在我面前。多多多谢，是你宽恕之恩。初夏，初夏，哦不，天宇，我我错了，我是是我狗眼看人低，我我脑子进水了。对了，雪女，雪女，我们刚才嘲讽您是因为我们眼瞎，我们以为您是那个服务员呢，求您大人不计小人过，原谅我们吧。你们还真是欺软怕硬的典范，早就警告过你，不要狗眼看人。多行不义，必自毙。我刚才嘲讽您，都是这个贱人误导的，才觉得你好欺负。还你高龄，到这个时候，你竟然把责任推给我，你还是个人吗你？啊啊啊！啊，那个贱人，你居然敢对你老公动作，我平时是不是惯着你了？好啊你，你居然敢坏着我，够了，拉手，再吵。我要你们好看，林田，你爸跟玄月宫同样也会被降职，快滚！我我出家，我爸不是打死我的，谁给你原谅我？我让我爸。阿姨，现在您觉得我配得上你的高档？出家，阿姨错了。你别放在心上，别放在心上。我看在高朗的面子上，就不和你计较。但是我希望你以后都不要再惹事。楚夏，你竟然是玄女玄女啊！不好意思啊，高朗，瞒了你这么久。不过我也是想低调一点，帮帮你。好，行，我知道了。对了，高朗。我要去帮爷爷去执行任务，你陪我一起。好
。这小朋友，你你父母呢？你叫什么名字啊？我叫小飞，我迷路了，摔到了水沟里，我好了。你你先别哭，姐姐啊，带你去吃好吃的，带带你去买衣服。对，我们一定会帮你找到爸爸妈妈的。你慢点吃，小飞，不够我们再给你点。小飞，你别着急啊。对，你别着急。老板，来碗面。哎、啊，好，你稍等。老板，这怎么还是乞丐进的？你这让我们以后怎么来这儿吃面啊？啊，乞丐。啊，那桌，你看都脏成这样，我这乞丐做什么呀？你干嘛？带乞丐走出去，别影响我们吃饭。小飞只是一个走失的孩子，他不是乞丐。再说了，就算是乞丐，你凭什么不让别人吃饭？哎，不识好歹，果然没钱的兄弟就是屁事儿多哈！你是不是太过分了？我们只是在这吃饭，又没有惹到你，你干嘛找麻烦？你们当然惹到我了，一身穷酸味道，影响我的胃口。你怎么这么无理取闹？小飞，别怕啊！哼，我可是有钱人，就算我是无理取闹，你们这些穷鬼又能拿我怎么样？你一定会后悔。刘管家，现在来玄月宫旗下商场，我要让这个女人付出代价。你完了！<笑>口气不小呀，还敢撒谎自己认识玄月宫的人？我就是玄月宫玄女，你今天死定了！<笑>你说什么？你玄月宫玄女，你出门照照镜子吧！你要是玄月宫玄女，我还是玄女他妈的！哎呦，把这个女人带走，背景调查清楚，我要让她付出代价。是，得。阿姨，你好厉害！老板，带来碗面。小飞，你别怕，嗯、你就放开吃，吃完呀、啊，阿妮带你去买衣服。高郎，我觉得这件衣服可以给小飞穿。哎，你好，这件衣服有最小码吗？我想给孩子试试。试什么试？你们一看就买不起，这孩子脏兮兮的，你们也好意思带进来？你说什么？你再说一遍，我说错了吗？你们一看就是没钱的穷鬼。坏蛋，不许你那么说，阿姨。小飞，你太过分了！狗眼看人低的小手，我今天一定让你付出代价。哼，真是搞笑！我看你啊，也是个没钱的女人。全身上下加起来不到一百块钱，你能让我付出什么代价？难道我没钱就活该被你辱骂？这就是你们店对待客人的态度吗？我告诉你，现在这个世道就是这样，你没钱啊，就活该被羞辱。你要是有钱呢，我现在跪下来伺候你都行。你这种人，迟早会挣。你的观点是错的，你的行为早晚给你上。行了行了，别跟我讲这些大道理了，赶紧滚！买不起，我可不想接待你们。看着你们这些穷人，就觉得不忍心。把我给你们店长叫过来，你一定会被辞退。什么？辞退我？你一个穷鬼，哪里来的自信让店长辞退我呀？好啊，我还就乐意看笑话。我现在啊，就把店长叫过来。店长。阿姨，我我不是故意给你找麻烦的，对不起。小飞，不是你的错，你不用道歉。我一定会让他给你道歉，不会让你受委屈的。哼，想让我给这个穷小鬼道歉，你想得美！我说了，不许你这么说，小飞。好你个穷鬼，你敢动手是吧？我不给你点颜色瞧瞧，你有我好欺负
，我临出下买东西，还从来没有人敢这样对我。你今天一口一个穷鬼，这么辱骂我和这个孩子，刚才的那一巴掌算是教训。你道歉，我今天就放了你，否则我一定会让你付出代价。道歉，没门儿，给我等着，我一定要找店长给我出口气。怎么回事、啊？店长。他们两个不买衣服，他故意摸衣服，我好心劝阻，他不听，还打我。你还真会添油加醋的找事儿，明明是你先看不起我们呢，还说我们挑事儿。不是的，店长，你看这个孩子穿的脏兮兮的，这两个人穿的也一般，我严重怀疑他们两个就是故意带孩子过来找事儿碰瓷的。什么？这么大胆子，敢在我们学院工旗下的服装店碰瓷找事儿？你还知道这是学院工旗下的服装店？你作为店长，怎么能只听这个销售的一面之词？店长，真不是我们找事儿。店长肯定是这样，他们肯定就是想要钱的。好一个颠倒黑白，发起谎来倒是脸不红心不跳，看来平时没少干这种事儿吧？学院工有你们这样的员工，真是耻辱！行了，行了，行了，看你们都挺可怜的，既然没碰瓷儿，赶紧走吧，别影响我们做生意啊！不行，今天必须让他给我们道歉，否则就开除他。哎，你别没事找事啊！我们没给你找麻烦，已经给你面子了，怎么着，还想挑事啊？哼，亲爱的，既然他们不识相。那就给他们点颜色瞧瞧，喊保安上来打他们一顿，他们就老实了。好啊，原来你们是情侣。可是我明明记得学院工明确规定过，不能员工之间谈恋爱，你们这是违规。你算哪根葱啊？哼，就你一个穷鬼，也配议论我们学院工的规矩？不滚是吧？那就别怪我喽。你刚才摸到几件衣服？全部双倍赔偿！哼，穷鬼，傻眼了吧？我早就警告过你们，现在赔钱吧！凭什么要我们给你赔钱？我们又没弄坏你们的东西。你碰了，沾上了穷酸气，影响我们售卖啊！你必须得赔钱。拿钱，二十万。什么？一件衣服你要二十万？哼哼哼，我说过。要双倍赔偿，要么拿钱，要么我先打电话叫保安，你们自己选吧。选吧，我一个都不选。店长是吧？好，我今天就让你下岗。<笑>你算老几啊？让我下岗？啊？亲爱的，别管他，他就喜欢吹牛。阿姨才不会吹牛，蠢货！这孩子一看智商也不高，你阿姨连二十万都拿不出，不是吹牛是干什么？我们这儿可是奢侈品店。我阿姨没有吹牛。小飞，没关系的，阿姨会让他们知道，他们今天错的有多离谱。<笑>你也就骗骗小孩罢了。行了，我没有时间和你们浪费。现在赶紧给我拿钱吧！我再说一遍，我不会赔钱。该道歉的人是你们。你还在做梦呢？不赔钱还想让我们给你道歉？你真是天真！不赔钱是吧，亲爱的？现在你就叫保安给我打死他们！阿、哎、姨，他们要打你不舒服。我们就是三个人，打不过，咱们走吧。我没关系。<笑>你看这个小屁孩，多识时务。你说你一个臭女人，还在嚣张什么呢？要道歉的话，也是你们道歉。要是不想挨揍，现在给我跪下，认错。小飞，你别担心，阿姨跟你保证，今天求饶的一定是你们。好刘管家，现在来一趟学院工旗下的服装店。我要辞退店长和销售。是，学员。你们就等着失业吧，我倒要看看到时候你们能不能还有这个骨气不道歉。哎
哎呀，我长这么大还是第一次见撒谎、吹牛、演戏，都不脸红的人呢。<笑>我还真是低估了你了啊！你还真演起来了。就是啊，也不嫌丢人。是不是演戏？你们马上就会知道。是吗？<笑>疯子！你们一定会把阿姨叫出来，我阿姨一定不能好好教训你这两个坏蛋一个人。<笑>宝贝，那就是你这个小孩相信他吧。亲爱的，我看呀，咱们别和他耗着，这人就是欠打。我看也是，我现在打电话叫保安。上来一趟。嗯。店长，您吩咐，把这三个人给我带出去，好好教训教训，让他们知道知道什么是规矩。是，我警告你。你要是不想失业，最好别动。<笑>我们可不是被吓大的。<笑>我看你是不想活了吧？干脆我们玄月宫玄女无礼。玄月宫，柳大管家。现在立刻开除，行业封杀。还有。这两个人违反公司规定谈恋爱，扣钱。是。哎，不是，我错了，求求你，你，你饶过我们吧，你，不要让他说话，开除我们，我求求你了。晚了，带走。是。玄女，聚宝集团约了您今天在景泰饭店谈合作，我送您过去吧。不用了，我自己过去。嗯，好吧。安排了三楼的包厢。高朗，我一会儿还有公事要处理，你先回家。好哎，你们怎么现在才打扫？我可是包下整个酒店，你们就这么服务的吗？我不是。这服务员仔细看看。错呀，来，快让我看看你。你干什么？你别碰我！他妈装什么装啊？能被我这样当老板看着，那是你的福气。哎，小娘们儿，这位可是北城大名鼎鼎的聚宝集团王总，我劝你还是乖乖就范吧，跟了王总，好处少不了你的。有钱的大老板就能随意欺辱别人吗？你他妈跟你脸了是吧？敢驳王总面子，王总，我看今天就要好好教训这个啊，臭娘们！你看我怎么处置你！你们要是再敢过来，信不信我今天就能让你们前程尽毁！哼哼，臭娘们，一个小小的服务员，口气倒是不小。我告诉你，全市最有能力打压我们的只有玄女宫，可惜玄女宫的玄女大人。赏识我的能力，还要和我们聚宝集团谈合作呢？你信不信？我一句话就能让你们的聚宝集团完蛋？笑话！你不会觉得自己就是玄女吧？这是我本年度听过最好笑的笑话。<笑>不相信是吧？那你就好好看看我林初夏今天能不能一句话就能让你们的聚宝集团消失在北城。好啊，那今天我就陪你好好玩玩。我倒是要看看。你怎么让我的公司倒闭啊？<笑>你们就尽情笑吧，希望你们以后也能笑得这么开心。刘管家，吩咐下去，全行业封杀王总，告诉其他公司，谁要是敢和聚宝集团合作，谁就是和我玄女工作对。喂，玄女，喂。玄女宫众会听令，玄女有难，速速营救。是
，你是服务员，认识选景工作大总管，把老大好耍啊！你，我今天一定会让你们付出代价。住手！哎呀，刘管家，你来了，这给您看笑话了，这贱人不听话。我们是在教训他呢。对对，刘缓将，我我们这就把他给轰出去。蠢货，瞎了你们的狗眼！哎呀，刘缓将，你你打我们干嘛呀？蠢货，这是我们玄女宫的，敢欺负我们玄女宫的贵客，我看你们是吃了雄心豹子胆吧？啊？什么？这林初夏真的有玄女宫人当靠山？怎么可能？就是一个破服务员，怎么可能认识玄女宫的人当靠山？吩咐你的事儿办的怎么样了？他们两个已经被玄女宫拉黑了，行业内二十年之内没有他们的容身之地。不不不，刘管家，刘管家，你手下留情，你手下留情。对对对啊，刘管家，你手下留情啊！你们该道歉求饶的人不是我。哎这这，不行不行，不行，我们错了，我们错了。求求你，放过我，谢谢谢谢谢，不要给我鸣风见识。哎，求求你，张小姐，这就是给你的教训。现在求饶了。哎，张小姐，张小姐，我知道了，你背后肯定有徐文公为你撑腰。哎，这小心眼多，小心眼多。我以为你就是个服务员，我不敢欺负你，我不敢欺负你。哎，我错了，对，对，我们就就是一时鬼迷心窍了。看来你们还是没认识到自己的错误。难道服务员就活该被你们随意欺辱、调戏吗？哎，不不不，我不是这个意思。我、哦、我们再也不敢了，求放我们一条生路吧。你们这种人，不给你们一点教训，是不会认识到自己的错误。我早就说过了，狗眼看人低的人，不会有什么好下场。哎，是是是是是，你就你的事。哎，我知道错了，我真的知道错了，我再也不狗眼看人低了。来，我打你，说错，我打过来，你不满意，来，你打我，你打我，你打我，对，对，只要您解气，您您您想怎么打我们都可以，别碰我。哎，好好好，不碰你，不碰你，我真的知道错了，刚才就是一次鬼迷心窍，我求求你，把我下次的求求停了。哼，我说了，晚了，这就是你们该有的教训。不不，我真的知道错了呀，不然。我不会让你白白帮忙的。这张卡里有八百万，只要你帮我求情，变成我走投无路。这张卡我立马给你。我当我林初夏是什么人？别恶心我，否则我只会让你的后果更惨。管家，放出去。是。<笑>哎呦！哎，好，真他妈疼啊！还臭你娘们不就是有个靠山吗？有什么了不起的？给我等着！今天受到屈辱，一定要还回去！啊？怎么办呢？这个贱人好像真的。在玄女宫有很厉害的靠山，我有办法。来姐，你可得帮帮我呀！我今天在景泰酒店被个臭服务员给摆了一刀啊！他竟然仗着他在玄女宫有靠山，让我竟然被玄女宫给拉黑了。什么？景泰酒店上来了？我男人可是玄女宫李大成。那可是除了玄女最牛的人了，放心，我会帮你好好教训教训这个臭女人。好，现在讲，我我这要发一下照片，给我一下照片，他就是林书家。哎，知道了，等我好消息。哎。你好，请问你有预约吗？没有的话，这边需要登记一下。我来找我男朋友李大成，等什么见啊？你少拦我
，小心我让你被开除了。给我一份选女工所有人员的名单。许女，你是不是叫林初夏？我是叫林初夏，请问你是？果然你就是那个找我弟弟麻烦的林初夏呀、啊！这位女士。请你说话文明一点，而且我不认识你和你弟弟。你还敢说不认识？你害得我弟弟王大忠丢了合作，还被选女工拉黑。你说你不认识？你你怎么能打人呢？闭嘴！我叫出来关你什么事儿？你再吵，小心我连你一块打。你和王总还真的不是一家人，不进一家门，一样没有教养。你敢骂我？你给我道歉，快点！我不会给你道歉，该道歉的人是你。你动手打人就该道歉。我给你道歉，<笑>你知道我是谁吗？我给你道歉，我不管你是谁，打人就是错的，该道歉。<笑>林初夏，你不就是仗着自己被选女工的大领导包着？有了靠山，你才敢这么嚣张的吗？你在胡说什么？我弟弟可都告诉我了，你个狐狸精，别以为你真就牛逼了。一个好好的服务员不当，非得学人家干一些见不得人的勾当。你再胡说八道，我可对你不客气了。怎么，你也想让你的金主帮忙取消我跟选女工的合作啊？我告诉你，林初夏，你做梦！我男朋友可是选女工，一人之下，万人之上的李大成，李总。李大成，大胆！我男朋友的名讳也是你敢直呼的。告诉你，我男朋友可是连选女都要给三分面子的人，你怎么敢呢？我怎么不知道？我竟然还要给李大成面子？林初夏，你胆子还真是大呀！敢冒充玄女？这位，这位真的是我们玄女宫的玄女。你一个小小的前台，你也敢和这个服务员联合起来骗我？行了行了，少在这给我演戏。你没关系，和这种人没有解释的必要。你怎么说话呢？哪种人？你一个服务员，你挺嚣张啊你！你和你弟弟。一样狗眼看人低，同样也会付出代价。我懒得和你废话。前台，一会儿给我把名单送上去。是，你给我站着！我让你走了吗？我告诉你，你今天要是不给我和我弟弟道歉，我一定要你好看。你别以为你能靠你的金主，你今天要是敢给你的金主打电话，我一定让我男朋友把他开除。我劝你不要再继续挑衅我，我已经给你很大的耐心了。哎，哎呀！你说说你，你要走你就走嘛！你你干嘛故意摔碎我的镯子呀？我没有。各位都看看呀，这个人，这个服务员不好好在酒店端盘子，选女工的内部员工，还害得我弟弟丢了合作，这个不要脸的！我过来评理，他竟然故意摔碎了我的镯子呀！你胡说，我没有。那我该赔钱，就是赶紧赔钱。垃圾！林初夏，群众的眼睛是雪亮的，我告诉你，我这只镯子可是我们王家的传家宝，你今天要是不赔我五百万，今天这事儿我给你没完。这手镯到底是怎么摔的？你自己心里清楚，我不会赔偿。你们听一听啊！现在这种给人当情妇、被男人埋的女人，一个个的都不要脸呐！就是，我最讨厌的。你这个服务员真是恬不知耻，像你这种人就应该被乱棍打死了。确实可恨。你们有什么证据证明我就是？随意污蔑、造谣他人可是犯法的。林初夏，你要不是这种地方，是你一个服务员该来的地方吗？少说废话！今天第一件事儿，赔我的脖子五百万。第二件事儿
，等我弟弟来了，他道歉。你这镯子不是我弄坏的，我不会赔钱。你今天不赔也得赔。我知道你当地肯定攒了不少钱，这五百万对你来说也不多。你今天要是不给钱，我立马喊我男朋友下来收拾你。我看该收拾的人是你。哎，你真是不见棺材不掉泪呀、啊！我今天就让你彻底没了靠山，我让你知道得罪我们王家姐弟的下场。对，就是不能客气。你你们在胡说什么呀？这位就是我们玄女宫的玄女。你这个服务员怎么也像记者说话呀？还有。玄女宫的玄女怎么可能是个服务员？我说的话你们怎么能不信呢？玄女，这没关系，这些人就是蠢货。你敢骂我？打得好，打得好。你怎么能打人呢？玄女，你没事吧？还装呢？玄女，就她这样的，真是可笑。你这么配合她演戏，我看你是想托她的关系，想当。啊，我没有，只有你们这种心思龌龊的人，才觉得别人都是，是不是？你们自己心里清楚。赔钱，打到这张卡里啊！想让我给你赔钱，你做梦！哎，你想耍赖是吧？不赔钱是吧？我现在就让景泰酒店的经理把你那些丑闻昭告你的同事、你的家人，让他们现在就开除你。喂，亲爱的，这儿有一个惹了我，这玄女宫的内部员工败坏玄女宫的名声。是啊，这个在景泰酒店工作，啊，玄女宫的人当他的靠山，我不管，你今天就把他的靠山给我开除，看他没了靠山还怎么嚣张。等我一会儿，我马上回去，这种事情绝不能姑息，敢在我眼皮子底下败坏名声，等着我回去收拾他。吴书夏，你的死期到。到底是谁的死期还不一定呢，你一定会连累你的男朋友，被玄女宫开除。哎呀，林初夏，你嘴还挺硬啊！我第一个开除的就是你的靠山，你还真是活在自己的世界里。林初夏，你也是真够可怜的，这么长时间也不给你的金主爸爸打电话，看样你也不受宠啊。哼，男人的反而不是玩玩而已。不头发，我还只是一个服务员。那我死！你们这些墙头草，一点自己的主见都没有，别人说什么就是什么。你们这种人，玄女宫是不会和你们合作的。哟，这还是我们我发到我们身上来了呀？啊？对。呀好，看来是被我说中了呀，云初夏，你今天不会是因为被甩了过来理论的吧？这样吧。既然被甩了，我弟弟说了，他还是很中意你的。只要你好好的跟我们道个歉，我弟弟还是很会怜香惜玉的。你们还真是恶心啊！你不要不识好歹。等我弟弟来了，一样你好看。到时候就不是你愿不愿意的事情。怎么，光天化日之下，你们还想强迫我做你弟弟的女朋友啊？我呸！你还真会给自己脸上贴金，想给我弟弟当女朋友，你也配？等我弟弟来了，你就得跪着给他道歉。等道完了歉，你再好好陪他一晚，都是给你面子了。李书夏，没想到啊，现在到了你求着我的时候了，风水轮流转。姐，谢谢你啊。你可算来了，林初夏。现在我弟弟也来了，应该是你求饶道歉了吧？我没有错，我不会道歉。林初夏，都到这份上了，你还嘴硬？我可告诉你，我姐的男朋友可是李大成副总，那可是能和玄女平起平坐的人呐、啊。
，你完了。王总，看来在酒店给你的教训，你是一点都不长记性。你住下，你少给我装逼！你不去酒店还好，一提酒店，我他妈就来气。好好的合作，就让你给搅和了。看来取消合作，对你来说还是惩罚太轻。李主席，我王大忠说过，我选择这个女人还没有得到。今天你同意也得同意，不同意也得同意。你放手！你住手！这王大忠是选举，放开选举，放开选举！哪来的不懂事的爷呀？你简直可，对，就是太难了。满足承诺了呀？你能拿我们怎么样？你马上就会知道，我会拿你怎么样。刘管家，现在立刻收购王大忠、王艳杰的。并且把他们一家赶出去，不许再回来。我们选女工所设计的行业，不许他们就业。是，选女。马上办。还有，带选女工的护卫过来，给你们教训。你们姐弟俩的死期，哇！林<笑>春夏，你也不傻，演戏也说把刘管家一套搞好。看来你们三个，嗯。你觉得我是演戏，姑妈？难道不是演戏啊？你以为刘管家是什么人都可以随便能见到的？我告诉你，刘管家和我俩朋友关系很好，也就我才能见到刘管家，是吗？我怎么不知道玄女的私人管家和一个区区的副总关系好？你一个不入流的小角色知道什么？而且我告诉你。我现在就能喊刘管家过来，长长见识。好啊，那我们就来打个赌，看看刘管家到底认不认识你。如果我输了，我跪下；如果你们输了，你们给我跪下磕头道歉。赌，给他赌。姐，我就不相信今天我吃不下林秋夏这个硬骨头。好，我们就跟你赌。喂，你好，刘管家，不是。喂，喂，怎么？你不是说刘管家一定会来，一定会给你面子吗？怎么把你的电话挂了？你胡说！我只是手机没电了而已。怎么？气急败坏又想打我？你以为我还会被你打吗？你除了会偷袭、会耍赖，还会干什么？敢打我？怎么？只许你偷袭打人，就不许我还手啊？你你敢打我姐？我都认你好看。住手！哎，刘管家，我是来了，你可要给我做主啊！刘管家，这个李竹下，冒充玄女，他该死，你不能放过他！闭嘴！不表演就闯祸。这是怎么回事？你们怎么认识一个服务员啊？这我也不知道，他就是服务员啊。王大忠，王爷，到现在你们还觉得我是在和你们演戏，冒充玄女吗？给我道歉！初夏，不不不，玄女，玄女，我错了，我错了，我该死，我该死，我给你磕头，我给你磕头，只要你相信，只要你相信，你，只要你相信，你让我改都可以。现在知道怎么让了。刚才不是和小张吗？对我用手言语，这些东西不都是我鬼迷心窍。我该死，玄女，你随便打我，你打我，哎、我错了，求你放过我，我真错了。还有手镯的事情，手镯，我该死，我该死，我该死，是我污蔑了你，你那个手镯是我故意摔碎的，而且。我就是十几块钱的地摊货，我错了，我错了，欺软怕硬，简直可恶！还有你们这些围观的人，你们根本就不清楚事实的真相，却要围观我。现在你们还觉得是我的问题？不不，这事儿你明鉴，我我们都是被骗了，对对不住，对不住。刘管家，这些人全部都给我赶出玄女宫。
，以后不许踏入半步。是。不要了，小雪，我不要被打成鬼虫，求求你了。不要去公司，不要去。要不要准备一辆好车送你过去？不用了，我骑电动车过去就行，反正也不远，开车反倒麻烦。这不是我前女友林初夏吗？怎么越混越差了呀？贺天，你说话能不能别这么难听？怎么，我老公说的不对吗？你不就是骑破车的乞丐吗？长路，贺天，你们别欺人太甚。哎呀，我们就欺负你了，怎么着？你能拿我们怎么样？你们还是一如既往的没有教养。你说谁没有教养呢？你再说一遍，信不信我撕了你的嘴？哎，老婆。消消气，一会儿呀，咱们还要去参加选女工的年会呢。说是这种，以后有的是机会。什么？你们凭什么参加选女工的年会？我们凭什么不可以？林初夏，我告诉你，自从跟你分手以后，我是顺风顺水啊。现在已经是选女工采购部的副经理了，年薪千万呢、啊。你是选女工采购部副经理？那当然了。我爸可是选女工董事，提拔提拔我老公，那还不是小事一桩啊！原来你是陈刚董事的女儿，你说哪根葱？敢连名带姓的叫我爸？你怎么能随便动手打人呢？我老婆打你是活该、啊，谁让你拎不清自己的地位？一个臭乞丐也敢直呼我们岳父的名讳？老婆，咱走吧，别和这种贱人浪费时间。看来今天的年会问题很多呀，老婆，这演讲稿准备的不错呀，真辛苦，不辛苦了。哎哎，我说林书夏，你怎么回事？脸皮怎么这么厚？还跟着我们？你想干嘛？谁说我跟着你们了？我今天来也是参加选女工的年会的。什么？你在胡说什么？你一个乞丐村姑，选女工的年会会邀请你？你这玩笑开的也太过了吧！你们凭什么看不起我？你们能发达，难道我就不能吗？哎，老婆，我宁愿相信那母猪能上树，也不愿意相信他林书夏能发财致富。你说是不是啊，林初夏？啊！林初夏，你完了！你弄坏了我给雪女准备的演讲稿。林初夏，你存心来捣乱的是吧？你弄坏了我给雪女准备的演讲稿。雪女怪罪下来，我看你怎么办！哎，老婆，都是林初夏这个祸害，雪女就算怪罪下来，也怪不到我们头上。明明就是你故意推搡。演讲稿还会被水打湿的，还敢狡辩？这明明是你自己打翻了水杯弄湿的，你血口喷人！你，我都说了不是我，你凭什么打我？吵什么吵？我最见不得女人在我面前嚣张跋扈，做错了事情还死不悔改。打得好，林书夏这种不教育不行，你现在就去重新给我打印一份过来，不然我打断你的腿！哼，听到没有？给你机会将功补过，还不赶紧磕头谢恩？我不会去，这不是我的错，我凭什么为你们的错误买单？选女工有你们这样的副总和经理，真是太令我失望了。哼，还挺会给自己贴金啊！你以为你谁啊？就是，你算哪根葱啊？还敢说对我们失望？我就是选女工选女林初夏。
哈，林淑夏，你说你是谁？玄女，你开什么玩笑？我们玄女就你这副德行啊！哎呀，真是丢死人了！李姐，哎呦，你这笑什么呢？大老远就听见了。飞姐，这有个乞丐，非得冒充玄女宫的玄女，你作为财务总监。肯定好好教训教训他，<笑>还有这种人，我倒是要见识见识。就他，哟，林初夏，这不是咱们高中同学吗？他就是你们说冒充玄女的乞丐，<笑>宋飞。林初夏，你这也太丢人了吧！好好的骗什么人，当什么骗子，吹什么牛啊？我们知道你穷。但你也没必要胡言乱语冒充玄女吧，宋飞，你也不相信我。今天这场年会就是我爸同意给我安排的，就是想让我跟大家认识认识。林淑夏，你一个村姑，连英文都不会讲几句，装什么千金小姐呀？咱们都是同学，你几斤几两，我还能不清楚吗？林淑夏，被拆穿了，脸都不红一下的吗？你看看你全身，有超过五百块钱吗？有什么脸冒充富家千金呀？我说的可都是真的。我穿成这样，只是因为我喜欢简单的装扮，非是我买不起。林淑夏，人穷志不能穷，你骗人干嘛呢？你们就是这么一直狗眼看人低的吗？我穿的朴素，并不代表我穷；你们穿的华丽，也并不代表真的富有。呵呵，笑死人了！你一个村姑，竟然敢说我们不富有？我身上的这件衣服。价值三百万，我的那个包价值五百万，还有我手上的这个手镯价值八百万，我哪里不富有了？老婆，我看呐、啊，他就是嫉妒咱们才这么说话的。不就是几百万的衣服、包包、首饰吗？我连几千万都是随便拿的。哼<笑>，你们听听，李初夏，你是疯了吗？几千万的东西，你能随便买？行了，林淑夏，可别在这丢人现眼。看在你是我们老同学的份上，我给大家说说情，你赶紧走吧。我不需要，这里是我的年会，我为什么要走？嗨，你还真是不见棺材不落泪啊！既然你不识好歹，刚好我听说碎玉阁新上了一块美玉，上流圈子人人想要，价值八千万。你有本事，你买来呀！对，既然你说你很有钱。那你倒是买呀，八千万的美玉，你要是能买来，我们三个人给你跪下磕头道歉，以后嘛都给你当牛做马。好，记住你们说的，不就是八千万的美玉吗？我让你们输的心服口服。刘管家，现在让人去碎玉阁买新上的八千万美玉，给我送到年会上来。是，玄女。等着吧，你们今天跪定了。林淑夏，我还真是低估你了，没看出来呀、啊。你怎么这么有演戏的天赋？确实啊，林淑夏，你演的我都快相信了呢。<笑>林淑夏，我听说你在景泰酒店当过服务员，怎么？这年头连服务员都买得起八千万的美玉了吗？哦，对了，原来你就是我闺蜜王艳说那个冒充玄女的女人啊！我说林初夏这个名字怎么这么熟悉呢？你还真是阴魂不散呐！你闺蜜的下场就是你的下场。<笑>林初夏，我可没有这么背。哎，飞姐，我听说你那个闺蜜好像就是被咱们玄女亲自收拾的。那个蠢货，她真是倒霉。他竟然跑去玄女宫总部闹事儿，你说咱们都多久没见过玄女了？他当时就被玄女给收拾了。凤飞，你以为你就能逃得掉吗？<笑>林初夏，你少阴阳怪气的！我现在可是玄女面前的红人，说不定啊，今年的年会我还会被表彰，还能被加薪呢。白日做梦，你一定会被开除。请问你们谁买了八千万的美玉，请来认领？这还真是，难道真是林初夏买的？不可能，他一个穷鬼哪来的这么多钱呀？哼，还真就是我买的
，认领礼物只需要初始一下碎玉阁至尊 VIP 客户黑卡即可。至尊 VIP 黑卡，我有啊，难道？是我爸给我准备让我送给玄女的，我觉得是。老婆，赶紧收下吧。你们脸皮怎么这么厚？这东西就是我买的。闭嘴吧！人家陈木家呀、啊，可是我们玄女宫的老董事，这块玉啊，肯定是人家爸爸送给玄女的。就是，林初夏，你别不要脸，打赌输了就赶紧跪下道歉，我们都还等着呢。确实是黑卡，您的礼物。不是的，这玉真的是我买的。我的玉，林初夏，你故意的吧？你，是贺田推我。你有什么证据说我推的你？我看明明是你自己嫉妒，又害怕打赌输了，赶紧下跪给我们道歉，是不是想耍赖？这玉石明明是我买的，打赌输了的是你们。该下跪道歉的也是你们，林初夏，你还敢胡言乱语？林初夏，你打碎了我岳父买给玄女的美玉，你是不是活腻了？今天要么赔钱，要么下跪。我说了，这玉是我买的，你们这么肯定是程璐他爸买的，那你们敢现在打电话问吗？看看到底是谁买的？打就打，我今天就让你心服口服。对。林初夏这人啊，就是脸皮厚，弄坏了别人的东西，还这么理直气壮。你们有什么证据说明这个玉是我弄坏的？我们都看见了。你们这么污蔑我，就不怕报报应吗？还有，程璐，这玉明明就是我的，你怎么能那么不要脸，说是你爸买的？林初夏，这玉肯定是我爸爸买的。你一定会为你们今天的所作所为付出代价的。刘管家，让碎玉阁的老板亲自过来一趟，带上购物凭证，我倒要看看你们还怎么厚着脸皮耍赖。你们一个个心肠如此歹毒，真是玄女宫的耻辱。这气质还挺唬人，不就是不想跟我们道歉，不想下跪吗？至于还演戏吗？就是啊，林初夏，我们八千万的美玉没有让你赔，就已经很不错了，你还不知好歹。让你下跪道歉，已经是我们最大的仁慈了。仁慈，真是可笑！今天这个年会，我还没白来，至少让我看清楚了，公司都是些什么妖魔鬼怪。你才是妖魔鬼怪呢，林初夏，你是不是觉得我们特别好欺负呀？一个乞丐竟然敢对我们这么说话，我这么说话已经对你们很客气。陈洛，消消气，对付林初夏呀，我们有的是办法。既然你不想道歉，那就喝了那壶水吧。我们也不是不能原谅你。你想干什么？对呀、啊，还是飞姐有办法。我警告你们，你们要是敢乱来，我一定会让你们付出代价。哎，什么叫乱来呀？我们只是觉得你说了那么多狡辩的话，肯定口干舌燥的，想请你喝茶罢了。对呀、啊，只是请你喝壶茶而已。老公，按住他。请你喝点水。你放开我！妹来帮忙。你这臭娘们还挺能挣扎。你放开我！你好点。你一定会后悔的。后悔的一定是你。给我喝。张嘴。还挺倔强，但你不一定能硬得过我的拳头。你多给他点，我看他还怎么嚣张。<笑>李叔夏，这水好喝吗？我自己，你怎么坐在地上呀？老板，你搞错了吧？买你玉的是这位程小姐，不是李叔夏。我怎么可能搞错呢？我能不认识我们店的股东林小姐吗？林小姐，你没事吧？老板，我让你带的东西呢？在这里，在这里。睁大你们的狗眼，好好看清楚，白玉到底是谁买的？这真的是林初夏买的？这这怎么可能呢？
，现在还有什么话说？弄坏了我的玉，就得赔钱。什么？赔钱？你让我们赔钱？怎么？你老婆弄坏了我的玉，难道不应该赔钱吗？我，我，我这东西明明是你自己摔过来弄坏的。我说了，不是我弄坏的，赔钱，道歉，否则我要你们好看。林初夏，你拽什么拽呀？你一个臭乞丐，哪来的钱？我看这钱八成是你偷的吧？肯定是，我就记得呀，他上学的时候就有小偷小摸的坏习惯。宋飞，你觉得造谣是不需要付出代价的，是吧？我可没造谣。再说了，你要真那么有权有势，你能当服务员受苦吗？我当服务员，并不代表我就没钱。像你们这种没有教养、只会以貌取人的人，配在我的公司上班。刘管家，从现在开始，玄女宫上层领导全部由我亲自选拔。开除采购部副经理贺田，财务总监宋飞，还有起诉他们故意伤害罪。是，玄女，马上来。让他们进去给我吃牢饭。稍后就法律审案。你们今天对我的欺辱，我林初夏通通给你们还回去。林初夏，你不要以为能证明了这块玉是你的，你就能装逼对付我们了。就是，还想开除我们？你能开除谁呀、啊？看来你们还真是不见黄河不死心啊！那你们今天就等着看，马上你们就会收到开除通知，还有律师函。<笑>林初夏。你不会以为我们是吓大的吧，林初夏？我看你手段这么多，我还真没看出来啊。这钱十有八九是你骗男人的吧？你有什么证据说我是骗人的？就凭你只是一个服务员，你要真的有钱，你还愿意干服务员吗？对，我就听说过有些女人不要脸，装可怜，骗男人的钱，都把钱骗到手了。就躲起来不见了，哼！你们的想象力还真是丰富。我看呢，你们说对，就是你们说那样。老板，你们碎玉阁连这么来路不明的钱都敢收，小心我投诉你！哎哎，我冤枉了。我们林初夏小姐在咱们碎玉阁消费一直是很多很正常啊。这，老板，这不就更能说明问题了吗？你好好看清楚她林初夏穿的什么。这么破烂，这么寒酸，他还能买得起你们的古董吗？这，这，老板，你可别被林淑夏给害了，当心砸了你们碎玉阁的招牌。而且呀、啊，这个女的还冒充我们玄女宫玄女呢，等我们玄女到了，肯定没她好果子吃。您别到时候啊，被她连累了，得罪了我们玄女。不不，我可不想得罪玄女，你们说怎么做，我就怎么做。老板。你怎么能这么没有主见？别人说我的钱来路不明，你就随风倒。可是，林小姐，你也真的不能证明你这钱的来路呀！我都说了八百遍了，我是玄女宫的玄女，我堂堂玄女会没有钱吗？还不死心？林初夏都说了，玄女不长你这个样子，你真是不撞南墙不回头。等真正的玄女来了，你就死定了！我警告你们。你们今天要是敢动手，我一定会让你们付出代价。林初夏，你快省省力气吧。老板，你可千万不能站错队了呀。老板，这个林初夏冒充玄女，拿来路不明的钱买你们碎玉阁的东西，想砸了你们百年老店的招牌。你赶紧过去扇他一巴掌，给他一点教训啊！打他。老板，你今天要是敢动我一根汗，你碎玉阁一定会关门。老板。别听他吹牛，算个什么东西，还敢让你的碎玉阁关门？就是林初夏，你可别白日做梦了。咱们可是老同学，你几斤几两，我还能不清楚吗？老板，现在就去扇醒这个贱人。老板，还不赶紧过来？难道你想被玄女怪罪吗？对，对不住啊。<笑>今天你们教唆老板欺辱我，仗势欺人，一定不会有什么好下场。行了吧你？你除了嘴上说说，你还能干嘛？<笑>你以为你们赢了吗
，这个电话就是开除你的通知。李初夏还在发疯呢，我劝你少说话，别再惹我们。哼，神经病！喂，什么事儿、啊？贺田，你已经被选举工开除，相关文件已经下发你的手机。开开开除？不是，怎么回事？你把话说清楚，我怎么会被开除呢？喂，你别挂呀！什么？开除？开除啊！我说过，你一定会被开除。不可能，刚刚那个一定是诈骗电话。你还真是不见棺材不落泪啊！看看手机吧。这什么？真的被开除了？李书夏，你到底用了什么手段？我早就警告过你们，不要瞧不起任何人。我，我，我是不是闯祸了呀？林小姐，我刚才打你，我也是被威胁的呀。您这么有手段，千万别和我一般计较啊！你还敷衍我？我就不相信他林书夏能是大人物，一点点气势就把你吓成这副鬼样子，你真给男人丢人啊！我这个被开除的人都没你这么怂。可是，可是我真的不想我的碎玉阁出事呀！李初夏，你说，你到底用了什么花招，是让我开除？你是不是勾搭了玄女宫上层领导？天哪，李初夏，难道你勾搭了玄女宫的玄女？啊？放开我！只有你们这种思想龌龊的人，才会想得出这么荒唐的想法。不可能，他怎么可能勾搭上玄女？我看他一直给刘管家打电话，说不定。他勾搭那个人就是刘管家。对，我老婆说的是，你一定勾搭的是刘管家。你胡说八道！我没有，我说了，我就是玄女宫玄女。够了，林书夏，你还装？我们今天就要把你交给玄女，看看刘管家到时候是保你还是保自己。对，林书夏，你敢让刘管家开除我，我一定要把你交给玄女。你放心，老公，你今天受的委屈。我打电话告诉我爸，马上就让你官复原职。真的吗，老婆？那太好了，你赶紧给咱爸打电话。你以为你爸能救得了你们吗？就是，你勾搭的刘管家可比不上我爸这种元老级的董事。就是，你死定了。愚蠢，你们还真是不是一家人，不进一家门。老公，给我夺了他的手机，免得再和他的情夫勾搭。你们想干嘛？哼<笑>，你。看你还怎么跟你的那个情夫联系！一个管家也敢为了你这个我们服务员开除我，真是不自量力！你们这对狗男女今天死定了！林书夏，我现在就给我爸打电话，你就等着被收拾吧。喂，爸，你现在赶紧来景泰酒店一趟。这有个服务员勾搭上了咱们玄女宫的刘管家，撺掇刘管家无故开除员工，你作为董事可不能不管呀！哎，这董事长，我马上来，这种人绝不能姑息，我一定亲自交给玄女处置。好，我和贺田帮你开除这个，你赶紧过来。林书夏，你死定了！<笑>结局还没定呢，谁死还不一定。你等着瞧，你爸来了，他也得对我毕恭毕敬。哼，林书夏，你别死到临头了还嘴硬。林书夏，你就等着被我爸交给玄女，让玄女亲自打断你的腿，冒充玄女名讳勾搭他的下属，你完了。成洛，你想象力这么丰富，你不去写书，还真是可惜了。林书夏，你少阴阳怪气的。程璐刚刚说的哪一件不是你干的？你就是个祸害！真该把你爹妈都喊过来，让他们看看自己的女儿在外面有多丢脸。丢人现眼的人，明明一直都是你们！哼，真是好笑！我们又没有勾搭玄女的下属，也没有冒充玄女呀、啊。我从来都没有干过这种事情。这些罪名都是你们胡编乱造、强加给我的。干了坏事，当然不会承认自己干过了。就是，李初夏，我劝你识相点，最好给我们道个歉，我还能在我爸爸面前好好替你求求情，否则你的下场
，一定很惨。你们做梦，该道歉的人一直都是你们。哎，老婆，爸，你终于来了呀！爸，你可一定要给我们做主呀！这个贱人他勾搭刘管家，把我开除了，这种恶行你可不能放过他呀！哼、嗯，我倒要看看谁有这么大的胆子，敢在我宣女宫撒野！程董事，你好大的胆子啊！叫女无方，欺辱玄女宫玄女，该当何罪啊？玄女，你还知道我是玄女啊？我我玄女玄女，我我,我真不知道我女儿说的是您，爸。你雇一个车服务员干什么呀？闭嘴！爸，你是不是想害死你爸？这位是玄女宫玄女大人，你胡说什么呢？爸，你说什么？她真的是玄女？啊？肯定是你这个废物的错！爸，爸，我的腰，你,你打我干嘛？你抢走我女儿，犯了这么大的错！我，我前面也不知道她真的是玄女啊，我不是故意的呀。够了。吵死！玄女，玄女，你你想想想想想想，你怎么样才能放过我女儿？做错事难道不应该道歉吗？是是，得道歉。程璐，赶紧给玄女道歉。错了，这就是你道歉的诚意吗？玄女，你想想想，你想想想。我女儿是吓傻了，吓傻了。程璐，赶紧跪下给玄女磕头，玄女不原谅你，你不准起来。爸，我真的要给李珠夏跪下道歉吗？我又不知道，她好好的一个玄女不当，非要冒出什么服务员，我才冲撞她的呀。听你这话的意思，你欺负我，是我活该。是我的错，我不，不是。玄女，你生生气，程璐，你发什么疯呢？怎么和玄女说话呀、啊？我我又没有说错，我要是知道她是玄女的话，我会那么对她吗？如果你心术正，不以貌取人，不狗眼看人低，你又怎么会因为我是服务员的身份犯错？好，既然你不道歉，成家就等着破产吧。不不不，玄女。你先上车，先上车。程璐，你想让我们一家睡大街吗？程璐，你今天要得不到宣女的原谅，我们就断绝父母关系。不不，我道歉，我道歉。初夏，初夏，啊不不，玄女，我我我真的不知道你是玄女，求求你，你你大人不计小人过，你就你就原谅我们吧。程董事，程璐，死罪可免。活罪难逃。你作为我玄女宫的董事，叫你无方。不过我可以看在你的面子上，不把他赶出北城，但是必须收回他手里所有的股份。我的钱，我的股份。程璐，程董事，你们还有意见吗？没有，没有，没有，完全没有。谢谢你，你能原谅我们。玉霞，我也知道错了。你再给我个机会，你原谅我好不好？贺田，你已经被开除了，以后也会被行业封杀，这是你该有的惩罚。我不会手下留情的。初夏，初夏，我知道我以前对不起你，我不应该为了钱离开你。贺田，你的脸皮还真是比城墙都厚，你凭什么觉得我林初夏现在还看得上你？初夏，我知道你对我用情至深啊，你这么久都没有结婚，不就是心里还有我吗？贺田，你还真会为你自己脸上贴金啊！好你个贺田，你混蛋！我是你老婆，你竟然说这种话！你个贱人，你今天你居然还敢打我！当初要不是你家里有钱，我怎么可能放弃初夏跟你在一起？你混蛋！贺田。好啊你，你敢这么欺负我女儿，你你就是个混蛋！我们玄女村不会看上你这种人渣！呸！初夏心里一定有我，她就是为了我才这么努力当上玄女的。初夏，初夏，你贺田，你还真是恶心！我跟你早就没有任何关系。哼，听到没有，贺田？
，人家选女的还看不上你，真是瞎了眼才看上你这种人渣，现在就要和你离婚。小璐，离就离，我现在有林初夏做我女朋友，她可是选女，我还会看得上你吗？真是可笑。初夏，初夏，我们重新开始，你放心，从今往后我一定好好对你的。拿开你的脏手。我林初夏还没堕落到看得上你这种人渣的地步。初夏，我我知道你还在生气，你放心，我有的是耐心，我们一定能重修就好的。贺天，你这种人简直恶心，为了钱随意抛弃感情。我早就说过了，我不仅要开除你，我还要送你去坐牢。你以为随意造谣、欺辱我的事情，我就这么算了吗？刘管家，带着律师函过来，我要让贺婷坐牢。初夏，你一定和我开玩笑，对不对？你不会舍得这么对我的呀？从你造谣污蔑我的清白开始，我就没打算要放过你。哼，贺婷，你活该！还想癞蛤蟆想吃天鹅肉？你做梦吧你！初夏，初夏，我知道你在气头上，我真的知道错了，我不该抛弃你和程璐那个。在一起，你原谅我，你原谅我，你放开我，你放开我，你凭什么觉得我现在还能看得上你？你以为你能配得上我吗？你，林初夏，哎，你不要脸是不是？对老子都给你道歉了，你还要老子怎么样？你，你就这个混账，放开我们兄弟！你别过来，我警告你，你再向前一步，我就掐死林初夏！你放开我！林初夏，既然你不仁，就不要怪我不义了。不想原谅我，还要送我吃牢饭，明白？现在立马给我准备一笔钱，送我出国。你这么多是犯法的。犯法？哼，反正你早就给我安排了一个造谣污蔑你的罪名了，都一步步。你糊涂啊！放开我们兄弟，只要你敢伤到我们兄弟一根毫毛，我们兄弟会最终会放你。我呸！我怕你啊！我告诉你。你们玄女现在在我手上，如果不按我要求来的话，我就算死了也拿你们玄女给我当弟妹的。你别冲动，你想要什么我我马上安排。只要你放开我们玄女，说了，给我一个亿，再安排我出国。好，好，好，我我马上联系刘管家，给你放。你你先放开我们玄女，我呸！你当我傻子啊？我放了他，我还怎么拿钱？一手交钱，一手交人。快！你，莫田，你简直太可怕了！放开我，小雨，别动，你别动，别动！再向前一步，我就掐死他！我和头盔一见。好，我不动，你别冲动。林初夏，你赶紧让你自己下手收钱，你不想死吗？你要一个亿，我手里没有一个亿。林初夏，你开什么玩笑？你可是堂堂的学女工，学女大人啊，全北城最富有的女人啊！怎么会没钱呢？我真的没有骗你，我才从我爸手里积成了商会，我的钱都在我爸那儿，我手里的流动资金已经花的差不多了。好，林初夏，我就让你自己下手给你凑。好，我马上让他们凑。刘管家，我现在命令你，立刻和程副总去凑钱。快快去！嗯，是是，玄女，我马上给你凑。贺天，你不要伤害我玄女。放心，我好爱她，我怎么可能伤害她呢？我只要钱。你啊！玄女，玄女，你没事吧？你没事吧？贺天，你简直过分。我的本意本来是想给你一个拘留受教育的机会，但你不珍惜，这次你必须坐牢。这群骗子，放给我，放给我！这次吃了雄心豹子胆了啊！敢威胁我们玄女，放开我，放开我！用我子弹挑啊！啊！老子现在一无所有了，我怕你吗？戴总，像这种人渣，社会败类就应该交给法律。林淑夏，你不但好死，我好后悔，我怎么掐死你、啊，林淑夏、啊？属下犯此不利，让玄女受惊了，请玄女恕罪。我起来吧，反正也不是你们那种。
，捏起来吧。对不起，对不起，李小姐，不不，玄女，是我太懦弱，我我太担心我的爹了，我该死。你的爹我会收购，算是我给你的教训。不过你放心，我不会打了你们翠玉阁的招牌。我，我的爹啊，我我我的家产啊，我还不赶快感谢。玄女已经对你很仁慈了。是是是是是，多谢玄女宽恕，多谢玄女宽恕。你走吧，我希望今天这个教训你能铭记于心，不要随风倒，别人说什么就是什么。是，玄女的教诲铭记于心。程董事，带着你女儿回家反省。是。宋飞，你别以为你躲在角落里不出声。我就能放过你。实在对不起啊，我实在没想到你是我们的玄女，才出言不逊的。我看你是不甘心跟我道歉，对不起啊，您就看在同学一场的份上，原谅我吧。而且我觉得我也没做什么过分的事情吧，随意污蔑、诋毁别人的清白。狗眼看人低，欺辱别人，你管这叫不过分？那在你的眼，什么才叫过分？你别生气，我就是说话太直了，心直口快，我说话太直接了，对不起，我错了。你的道歉不如不道。你，你不要仗着一个有钱的爹你就得理不饶人，我觉得我也没有做错呀，是你自己非得要假扮服务员参加公司年会才引起误会的呀。来，你怎么和玄女说话呢？道歉，我说了，我要的是真心实意的道歉。赶紧给玄女道歉，别逼我再扇你。还有，这是按照玄女的吩咐给你的，开除合同，签一下吧。初夏，你不能开除我，我真的很需要这份工作。你这是公报私仇，我告你。我公报私仇？你以为我开除你？只是因为你今天冲撞我这一件事吗？你敢自己承认吗？我什么都没做过。刘管家，告诉他，你私自利用商会的名义欺骗小商户入股，败坏商会名誉，你将会被起诉。初夏，我错了，你再给我一次机会吧。你，我真的错了。你开除我可以，但是你别把我交给司法部门啊。我说了，我对你不会再手下留情。刘管家，带走。带走。